Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a todo lo que está ocurriendo en estos momentos relacionado con política y con lo que no es política, porque el gran tema de debate a lo largo de toda esta semana ha sido los presupuestos. ¿Y qué llevan esos presupuestos? Bueno, esos presupuestos llevan mucha subida de impuestos, que se lo pregunten si no, a las empresas que se lo pregunten a las rentas altas, dicen, bueno, las rentas altas y las que no son altas, porque que yo sepa, en el coche diésel no suele haber un detector de ricos y cuando vas a entrar no te dice usted gana más de 80.000 fuera, no. Al revés, normalmente los que tienen ese tipo de coches son precisamente la gente que no ha podido comprarse un coche más moderno, un coche de menor consumo, un coche híbrido, un coche eléctrico que valen muchísimo más. Bueno, pues esa gente va a recibir ese zarpazo, el zarpazo del diésel. ¿Qué más van a recibir? Van a recibir, por supuesto, el impacto del impuesto de transacciones financieras, porque el que se crea que los fondos, los operadores de bolsa, los bancos, se van a comer esos costes, es que no vive en la tierra, vive en Marte. ¿Qué más van a recibir? Los impuestos medioambientales, por supuesto. Todos los costes de emisión que tengan que ir asumiendo las eléctricas, ustedes hagan la porra en su casa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se lo va a comer la eléctrica de turno o que lo va a pasar en el recibo? Hagan ustedes así un poco de política ficción, de precios ficción, y luego me cuentan exactamente qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué más va a pasar? Bueno, pues evidentemente, y este es el pacto, uno de los últimos pactos al que se ha llegado con Bruselas, en caso de que no se vaya cumpliendo, va a haber dos reacciones. Es decir, si se ve en peligro el control del déficit, que está puesto en el 1,8, va a haber dos reacciones. Reacción una, reducir los gastos. Y si hay demasiada tensión de gasto, y ya se ha comprometido el gobierno, nuevos impuestos. ¿Saben después de todo lo que se ha dicho? Se ha hablado muchísimo de que estos eh, nuevos impuestos, las subidas de impuestos, solamente iban a ir para los ricos. Vale, de 5.700 millones de euros de subida, prácticamente, son 5.670 y pico, de prácticamente esos 5.700 millones, ¿saben cuántos salen de lo que llaman ellos ricos? Bueno, por encima de 130.000 euros, 300 millones de euros de recaudación. Voy a repetir la cifra por si no lo tienen claro. De los 5.700 millones, solo 300 para más señas, 326 millones de forma más concreta, salen de las famosas rentas altas, más de 130.000 euros. ¿Saben de dónde sale eh, el resto de lo que se considera en rentas altas? Del impuesto de patrimonio, que también sube y además se elimina la bonificación generalizada. ¿Saben cuánto sale de ello? Otros 300 millones. Es decir, de 5.700 millones de euros, solo 600 millones salen de las rentas altas. 1776 salen de las empresas. Les vuelvo a hacer la pregunta, ¿se imaginan a quién se lo va a cargar la empresa, verdad? ¿Ustedes creen que van a dar los mismos sueldos teniendo que pagar 1776 millones de euros más en impuestos al año o que van a contratar con sueldos más bajos? ¿Creen que van a dar más beneficios sociales en las empresas o que van a dar menos? ¿Creen que van a tener la misma política de subida de sueldo posterior o que la van a tener reducida? Ustedes mismos. Se lo pueden ir imaginando, ¿no? Las empresas están en estos momentos en competencia pura y dura en un mercado global. ¿Ustedes creen que se lo van a comer ellas o creen que se lo van a trasladar para que se lo coma otro? Mejor dicho, para que no se lo coma otro. Bueno, pues esa es la gran subida de impuestos. De 5.700 no llega a 700, 600 y pico millones, sale de las rentas altas. El resto, pues ya saben quién lo va a terminar pagando. Bueno, eso es lo que lleva a los presupuestos y luego lleva mucho anuncio. Mucho anuncio por todas partes, mucho eh, Pablo Iglesismo diciendo que ya se ha acabado cualquier tipo de problema con los recortes, que ya va a haber dinero para todo, que ya no va a haber ningún problema para la educación. Veremos qué es lo que pasa, porque les adelanto, este año vamos a cerrar con un déficit en torno al 2,7. Bueno, para el año que viene hay que rebajar esa cifra al 1,8. Eso es lo que ha firmado este gobierno y lo que ha remitido a Bruselas. Del 2,7 al 1,8. Es decir, hay que bajar prácticamente un punto. ¿Saben cuánto significa eso de reducción de déficit? Más de 10.000 millones. Bueno, pues a ver de dónde sale, porque si se van a subir los impuestos, vamos a tener menos poder adquisitivo, vamos a poder gastar menos y encima el propio gasto ya tiene que ir reduciéndose. Por cierto, en el propio documento, ayer lo publicábamos en OK Diario, sin ningún, dito, típico, sin ningún tipo de tapujo. Mientras Pablo Iglesias va por todas partes diciendo vamos a aumentar el gasto, se han acabado los recortes, por fin se puede empezar a, a gastar dinero. En las propias cifras enviadas a Bruselas aparece una reducción del 41 y pico, 41,25 al 40,77. Es decir, en la propia documentación remitida a Bruselas se reconoce que de presupuesto expansivo nada de nada. ¿Y saben por qué? Porque nos estamos metiendo en una desaceleración notable y evidente. Bueno, y como quieren el permiso de Bruselas, pues hayan tenido que poner esas cifras. Y los demás, el uno hace anuncios, el otro también. De momento lo que nos vamos a llevar son las subidas de impuestos. Veremos si luego el tema de servicios sociales, de ley de dependencia, se acaba pagando o no se acaba pagando. Bueno. 
Bienvenida, María Jamardo. Buenas noches. ¿Tú te crees que vamos a tener mejores prestaciones? Decía la señora Montero, dice, no hemos subido los impuestos, hemos incrementado las prestaciones. Dice, cualquier contribuyente va a tener 10.000 euros más en servicios. Oiga, no sé, si me lo deja en el bolsillo lo noto más cercano el dinero, ¿eh? Que en servicios. Sí, que son 1.200 millones de euros, o sea, arriba o abajo, o sea, ¿qué más da? Eh, dígaselo a las bueno, familias que... Esta es otra, la de las cotizaciones a la Seguridad Social, 1.500 millones de su vida. Que tengan 1.200 euros de desfase un mes, a ver, chiqui, si nos parece tan poquito, porque sí. es que de verdad, yo escucho cada cosa que es, es para echarse a temblar. Sí que es cierto que a mí, al margen de la propaganda y del documento propaganda que han lanzado el señor Iglesias y el señor Sánchez, porque no deja de ser un documento propaganda, me preocupa primero que mientan a Bruselas para intentar hacerle eh, tragar con algo... Alguien han mentido. Yo estoy por descubrir si es a Bruselas o es a Podemos. Yo tengo la sensación de que han engañado a Podemos, ¿eh? pero bueno. Yo lo que veo es que han ido con un 1,8 de déficit cuando lo único aprobado legalmente hasta ahora es el, pre, el déficit que ha dejado el Parlamento validado al gobierno de Mariano Rajoy en el 1,3. Eso es la Exacto. realidad. El resto veremos eh, de qué manera se aprueba y cómo se gestiona para que efectivamente salga adelante. Y luego otra cosa fundamental y seguro que ahondamos después en el tema. A mí me fascina todavía cómo eh, estos señores de lo público siguen pensando que cuando toman decisiones políticas al margen del mercado, el mercado se va a mantener constante y no va a reaccionar al hilo de esas, sí, eh, es de esas decisiones políticas. Yo te Entonces, subo los impuestos y no sales corriendo. Dice, bueno, claro, porque si las empresas opinión. y las grandes fortunas, que por cierto, de esa cantidad de que, que tú hablabas, que van a pagar los ricos, eh, vamos a decirlo claro, estamos hablando de 20 empresas en toda España, grandes empresas, y de aproximadamente mm. unas 90.000 personas, unos 90.000 sí. co contribuyentes. Hombre, yo si soy de esos 90.000 contribuyentes, o sea, esas 20 empresas, tomaría mis decisiones al hilo de, bueno, si voy a tener que soportar más impuestos, tomaré recortes en otros ámbitos, por ejemplo, prescindiendo de puestos de trabajo o recortando en prestaciones de esos empleos. Eva Yarandí, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy ¿Tú bien. ¿Tú te lo crees o no te lo crees? Sí, lo de me la lo creo absolutamente. Mira, y además estamos en una situación ahora mismo de salida de la crisis, que esta salida de la crisis está muy mal distribuida y lógicamente estos presupuestos tienen que ser unos presupuestos que empiecen a cerrar cicatrices. Nos hemos encontrado con que los beneficios empresariales pues han alcanzado ya los niveles del 2009. Estamos hablando que eso se alcanzó en el segundo trimestre del 2017 y sin embargo nos encontramos con que cada vez hay gente más pobre y con menos recursos y que los salarios no terminan de subir. Es más, ha habido un acuerdo con los empresarios porque están eh, a favor precisamente de la necesidad de esa subida salarial y de incluso se estaba hablando del pacto de poder subir un salario mínimo interprofesional en tres años hasta mil euros. Estamos en la senda porque lo que los presupuestos proponen son 900 euros eh, de subida pasando de 735. SMI, lo que ¿verdad? quiero decir con esto es que la subida de ese salario mínimo interprofesional que se toma como referencia para muchos complementos y para muchos tipos de subvenciones, va a ser un dinero que van a ingresar directamente los españoles. Y aunque es verdad que se van a subir determinados impuestos, pero que muchos de ellos van a ser aplicados, como hemos dicho, a grandes sociedades que ahora mismo se están yendo de rositas con unos porcentajes de pago de impuestos muy bajos, pues lógicamente también el, el, el propio trabajador va a ver en su propio bolsillo ese dinero, aparte del incremento en las prestaciones. Por lo tanto, yo creo que son unos impuestos muy sociales que se va a volver a dinamizar la ley de dependencia que estaba totalmente abandonada, que son servicios que van a recibir y que yo creo que no podemos basarnos en el hecho de que todos los impuestos que subamos van a repercutir en la no subida salarial o en que lo paguen los trabajadores porque ya es hora de que las empresas que han tenido beneficios empiezan a redistribuir esa riqueza y tiene que ser así, no puede ser de ninguna otra manera. Y, van a y en la reunión las empresas. No, no, pero es que van a subir los en impuestos el momento, y las empresas piensa no van a pagar. una cosa, María, en el momento pero déjame, en que, déjame que en que el trabajador el resto de mesa, no pueda antes consumir de, se paraliza en el momento antes en que el trabajador en pierda, pierda el puesto de trabajo, veremos a ver cómo resolvemos el, después las prestaciones de desempleo, porque Luis el paro va a aumentar. Hombre, yo te lo, lo crees, creo, no te lo, lo crees, es que la gente de la calle suele hacer razonamientos pues muy simples, de gramática parda y bastante acertados, por regla general. Y cualquier persona en la calle sabe que subas o bajes los impuestos a los ricos, entre comillas, a las grandes fortunas, a las grandes empresas, los ricos y las grandes empresas disponen del dinero suficiente para pagarse unos asesores fiscales alucinantes, además tienen la posibilidad que ejercen cuando pueden de llevarse su dinero a Gibraltar, a Estados Unidos, a Luxemburgo o a cualquier otro país y por tanto la gente en la calle sabe que esos ricos que dice el, el señor Sánchez que van a pagar ahora no sé cuánto más, no van a pagar un euro. Lo sabemos todos. ¿Quién va a pagar? Pues el señor que tenga un diésel, que no es un rico, 
el señor que tenga un coche de unos cuantos años y que no se lo ha podido cambiar, porque no es, un pijo progre, no es un pijo progre que le sobra el dinero para comprarse un híbrido de no sé qué gaitas, ese señor es el que va a pagar el dinero, porque ese no tiene asesores fiscales, ese no tiene a nadie que le ayude y al final ese es el único que no se libera jamás. Entonces, ¿aquí van a pagar eh, más los ricos? Mentira, y lo sabemos todos, van a pagar lo mismo de siempre, que es lo menos que puedan. Luis Valcarce, hay otro colectivo del que no hemos hablado todavía, pero cuidado porque se va a llevar un impacto tremendo, que es el de autónomos. Los autónomos son gente que no tiene una reserva de dinero, que no tiene una capacidad crediticia como puede tener una gran empresa. Bueno, la única duda que tenemos en estos momentos es si afecta a 1,7 millones que son los que van ligados al salario mínimo, es decir, los que están cotizando por la mínima y al subir el salario mínimo les va a subir la base de cotización, dice Pedro Sánchez que no, pero claro, es que lo que está diciendo literalmente no puede ser y además es imposible, porque tiene que sacar, según se ha comprometido con Bruselas, 1.500 millones de euros de los autónomos. Oye, va cambiando las normas y siempre le da el mismo resultado, es una cosa maravillosa, es como cuando hacías trampas en los problemas de matemáticas en el colegio, que decías, profe, si he puesto bien el resultado, y dice, ya, ya, pero es que por el camino no hay nada que cuadre. Entonces, no se sabe si va a ser a estos o si va a ser por equiparación con los ingresos reales de lo que están ganando los autónomos. Pero es que en cualquiera de los, de los dos colectivos tienes 1,7 millones en el caso de los más bajos y más de un millón de autónomos en el otro colectivo. Y uno de los dos está rifando un tortazo. O claro, los claro. dos. Mira, eh, eh, lo, estos presupuestos son como... ¿Te acuerdas las cucharitas que doblaba Uri Geller? El paranormal. Sí. <risa> pues, ver, la tele. Esto, es, esto es igual. A ver si como, doblamos los presupuestos. Eh, esto es igual, ¿no? Mira, mira, mira el truquito, mira el truquito, mira cómo doblo las cucharitas y al final, como la gente, eh, a la gente lamentablemente le aburre la cifra, le, le hablas de 3.000 millones, 4.000 millones, si le da igual lo que le gusta a la gente, a mucha gente y sobre todo a la gente que, que les vota, les gusta estos eh, chamanes estos eh, trileros de, de la economía, pues entonces seguramente muchos se lo creerán. Estos presupuestos no le, no le hacen ni cosquillas a los ricos, ya lo, ya lo habéis explicado. Y con respecto al tema de los autónomos, fue muy gracioso ver cómo eh, muchos que defendían y que decían en las tertulias que esto no iban a aumentar, al final ha tenido que salir Podemos a decirle a la ministra de Hacienda, cambia las reglas, esto lo, lo ha reconocido Chenique, Chenique llamó a la, a la chiqui, a, a Montero, a decirle, a, hemos te, esto hay que cambiarlo porque 500.000, en principio tú me preguntabas cuántos, 500.000 autónomos, 500.000 autónomos, por ejemplo todos los del diésel, todos esos van a tener que, que pagarlo. Eh, todos esos, a todos esos va, les va a repercutir. Eh, Lorenzo Amor desde, desde ATA decía, por lo menos los autónomos van a tener que pagar 420 euros más al año, al año. Con lo cual, eh, ¿qué ha tenido que hacer Podemos? Bueno, hay que contar algo que fue muy gracioso, el Chenique diciendo... Eh, es muy es, eh, agradecemos a los autónomos que hagan vigilar los, eh, los acuerdos que hacemos con el gobierno. Mire, Chenique, si no fuerais tan mentirosos, no habría tanto que vigilar. ¿eh? Eso es lo que han hecho los autónomos hasta ahora. Ah, los autónomos han dicho, cuidadito, que aquí se esconde una subida eh, de las cotizaciones, por lo menos de 420 euros al año. Y que el gobierno ha ten han tenido que ver, hacer, eh, pues esto, la lo de las cucharitas, a ver cómo lo resolvían. Ha sido de, ha sido de vergüenza... Y yo creo que se, se les va, ha visto la costura. Se ha puesto, yo no ner sé. Se ha puesto nervioso hasta el boli. Yo no sé si es, eh, yo 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 no sé si es eh, Sánchez el que ha mentido a Iglesias o Iglesias a Sánchez. Eh, lo que sí o, sé, o los dos a todos. O los dos a todos. Lo, que, lo pregunta, que sí sé eh. es que te voy a decir una cosa. Iglesias le va a encontrar la vuelta le va a encontrar la vuelta para que esto, para llevarse el gato al agua. ¿Qué es lo que hace siempre? ¿Para que haya más gasto? Lo que están ¿Qué? haciendo sí. ambos... Para que no se note. Lo que están haciendo ambos, y eso es algo que no se puede rebatir, podemos estar de acuerdo en números o no, podemos estar de acuerdo en el fondo, en las intenciones, eh, pero lo que no se puede obviar es que están hablando ambos en clave electoral. Es evidente que son unos presupuestos de propaganda, eh, que es un proyecto, un programa eh, presupuestario que únicamente busca contentar o... Eh, simpatizar con su electorado en cuanto a vamos a generar eh, mejor ley de dependencia, vamos a dotar de mayor cantidad a gente que hasta ahora estaba abandonada, eh, obviando cómo se crea la riqueza una vez más, cómo sale el dinero público de los impuestos de las empresas y de los autónomos que ejercen actividades privadas porque el sector público no crea 
eh, dinero público, sino que lo eh, extrae de los ciudadanos Carmen y de las Calvo empresas. Diría que estás equivocada. Bueno, pero yo discrepo mucho de Carmen Calvo. Carmen ya sé Calvo que me reñiría en plan dinero, pero, eh, pero, madre pero superior. El dinero público no es de nadie. Pero la realidad pero es vamos la a entrar, siguiente. Si os parece, sí, vamos a ver, es que en otro sí. punto. Pero antes, antes de seguir con, con esta historia, vamos a entrar en otro punto, porque además está la gente viendo esa bandera y ese acto que se convocaba. Esa es la recepción que le ha hecho un grupo de personas recibiéndole con la bandera de España a Pablo Iglesias cuando se ha ido a negociar, que es uno de los grandes temas de debate de toda esta semana, se ha ido a negociar los presupuestos con un preso. Y dicen los separatistas catalanes, con un preso político, no, 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 no. Con una persona que está en estos momentos con un auto de procesamiento, entre otras cosas, por llevarse el dinero, por malversación. Y con ese es con el que se ha ido a negociar esos presupuestos, con una persona que está acusada de golpe de Estado, por sedición, por rebelión, que está acusada de malversación, de prevaricación, etc. Con ese es con el que se está negociando en estos momentos los presupuestos. La reacción era recibirle de esta guisa, de esta manera, a esta persona para recordarle, oiga, que lo que usted está negociando es el presupuesto de todos los españoles. Así se ha empezado a fraguar este presupuesto. Vamos a ver eh, cómo se cogía esa noticia, porque también, eh, atención, ya ha anunciado Pablo Iglesias, que es una especie de embajador extraño de estos presupuestos, no sabemos si con permiso, si sin permiso, el el gobierno siempre dice que no es con permiso, como lo de Zapatero con, con Otegui. Pero lo cierto es que ya se ha anunciado, y atención a esta otra noticia, que va a ir a negociarlos también con Puigdemont. Una persona que tiene el mismo auto de procesamiento, pero además resulta que está fugado. Un prófugo de la justicia. Bueno, estos dos son los dos asesores estrella que se ha buscado Pablo Iglesias para negociar las cuentas del Estado. Gente que no cree en el Estado, gente que no cree en las cuentas, gente que está acusada de malversación y gente que está montando golpes de Estado. Estos son los grandes negociadores. Vale, vamos a ver, mira, lo por primero... Partes, por partes, diría ya que el destripador. Ya que el destripador. Vamos a ver, está claro que Pablo Iglesias ha firmado un acuerdo con el Partido Socialista y por lo tanto está de acuerdo con estos presupuestos. Tiene entidad propia e identidad propia para poder ir en nombre de su partido a defenderlos donde quiera ir, faltaría más. Puede ir a la cárcel, puede ir donde le dé la gana. De, está hablando con personajes que pertenecen o que tienen una gran influencia dentro de determinados par partidos políticos y que sacar adelante los presupuestos ya no es solamente un, eh, eh, vamos a ver, considera, puesto que los ha firmado, positivo para el resto de España. Intentar conseguir el voto a favor me parece totalmente legítimo. Si este señor está en la cárcel, que se vaya a discutir de eso en la cárcel, a mí ni entro ni salgo. Pero lo que está claro es que él va como Pablo Iglesias, vamos a dejarlo claro, porque es que parece que aquí es Pedro Sánchez el que le ha mandado como vicepresidente virtual a intentar convencer a esta gente y yo creo que es una falacia que tenemos que empezar a desmontar. Ya, pero ¿Que va, les pero conviene nadie, sacar los presupuestos? Sí. Que les conviene sacar los presupuestos? ¿Que les conviene a los nacionales? nacionalistas que salgan los presupuestos? Sí, les conviene, absolutamente. ¿Que se están echando un hordago a la grande con el tema de si no vemos un movimiento por parte del gobierno hacia los presos, que saben totalmente que es absolutamente imposible, no vamos a estar de acuerdo? Sigo diciendo, esto es un hordago a la grande. O Esquerra o el PDCAT va a tener que, que al final ceder. Admite, Estoy convencida de ello. El nacionalismo ahora mismo no te está no dividido. No ninguna gracia ver a Pablo Iglesias negociar unos presupuestos que va a tener que acordar, acordar no como es negociar, Cloa, acordado como es convencer de qué sí, es lo sí, que sí. les conviene. Pero es que, pero es que si Junqueras hubiera, pero hubiese si dicho... Es que les conviene perdona, como nacionalistas. Es que si Junqueras hubiese dicho que sí, si Junqueras hubiese dicho que sí, Sánchez que hubiera dicho, no, no, mira, mira, a mí tú pudi pu pudieras haber hablado lo que sea con Junqueras, pero al final el presidente del gobierno Pablo? soy yo. No, no, Pablo no, no, Iglesias, no es así. Pablo Iglesias firmó, cuidado, porque firmó previamente un documento de acuerdo previo de los presupuestos. Es decir, yo no sé exactamente en condición de qué va, o mejor dicho, lo sé, pero él siempre se podrá escudar en decir, nadie ha mostrado un documento mío de que yo vaya como poco menos que una especie de apoderado del gobierno. Vale, perfecto, no habrá ese documento. Pero si hay un documento previo de que negociaron PSOE y Podemos... Sánchez y Pablo Iglesias negociaron ese presupuesto. Y lo que es evidente también es que está yendo a negociar los presupuestos, básicamente porque lo ha dicho él. Y yo simplemente lo él. lanzo una pregunta. Imaginémonos, pues imaginémonos que el PP... Pero una cuestión, imaginémonos que el PP hubiese negociado con quien sea, con un partido, el partido pro corrupción de no sé dónde, ¿vale? Eh, y resulta que ese partido se hubiese ido a negociar con Bárcenas los presupuestos. ¿Qué estaría diciendo la izquierda? Bueno, pues en los delitos de Bárcenas son una auténtica caricatura comparado con la de este señor. Y ahí estamos todos los españoles tragándonos una negociación con unos presos que, entre otras acusaciones, son por malversación y por intentar destruir España. Pero tienes la que misma sede de los presupuestos. Bueno, a, dejar... a mí la verdad Ay, es que me ha dejado enormemente preocupado algo que ha dicho doña Eva. Ha dicho Antonio. que a los nacionalistas les convienen estos presupuestos. Eh. 
Ese es el mejor argumento que, que he diga? podido escuchar eh, en contra de estos presupuestos. Hmm. Es decir, si a los nacionalistas no, les conviene, no, a los españoles no nos conviene nada. Perdona, no, no, pero precisamente a ellos los que les conviene es un gobierno de izquierda. ¿Por qué? Porque se está intentando llevar por la vía del diálogo llegar a una solución. Bueno, y estoy convencida de verdad, que se va a poder llegar. Yo lo que Desde luego, por la vía es que, que estábamos siguiendo, en el que, que claro, por supuesto, la ley... Perdón. Vale, eh, ya está. Decir, ¿Cómo has hecho una alusión directa? No, claro, quiere Pero decir no que a los, doña a los... Yo es que llamo Doña y Don a todo el mundo. Es, <risa> no, es, o sea, Eva, en así. el programa suyo de radio todos somos Don. ¿Es sí. eso no? Sí, sí. Don Algodón. Bueno, eh, <risa> Doña Eva, Eva dice que a los nacionalistas les conviene un gobierno de izquierdas. Pues yo creo que es muy interesante que la gente lo sepa. Espectador, sépalo usted. Según Doña Eva que se considera a sí misma de izquierdas, a los golpistas de este país les conviene un gobierno de izquierdas. Bueno, pues bueno saberlo de cara a luego votar. A mí personalmente que Pablo Iglesias se reúna con, con un golpista en la cárcel, pues vamos, no me escandaliza porque me parece natural en Pablo Iglesias, no es una persona que precisamente crea en la democracia como su sistema ideal, eh, tiene en mente otros sistemas que le gustan más, tipo el venezolano. Eh, a mí lo que me indigna es... ¿Tienen el resto de delincuentes en la cárcel el mismo trato? ¿Pueden hacer de su celda su despacho? ¿Pueden recibir a 17 personas para una reunión? Oiga, ¿cómo es posible que el gobierno pues eso, autorice sí. un trato de favor tan escandalosamente eh, claro frente al resto de los delincuentes? Eso no me parece admisible. Bueno, Vamos a escuchar a, los, a Pablo Iglesias, a también, porque Pablo Iglesias eh. habla de cómo está ese acercamiento a Esquerra, un acercamiento desde prisión. Y el nivel de acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, es amplio. Pero ahora al gobierno le toca moverse para hacer el trabajo que como gobierno le corresponde. Por mi parte, solo decir que estoy muy satisfecho con esta reunión. Ahora quien tiene que moverse es el gobierno y creo que le toca hacer gestos. ¿Moverse? ¿En qué dirección, María? Bueno, pues en la dirección Porque de... Porque lo que le ha pedido Junquera lo sabemos de todos. De dinamitar y de, y de, Sácame de aquí, payo. lo que ya han dicho que no pueden cumplir, es decir... El gobierno se ha mantenido siempre, y yo ahí voy a darle una, una cierta confianza, con toda la ironía del mundo, en que no van a hacer nada que no esté dentro de la ley ¿no? y de lo legal. De ese diálogo, y me, me fascina bastante escuchar el argumento anterior eh, al respecto de cómo esos presupuestos se están pactando en el marco y en el entorno de que el gobierno de España que llegó como llegó y todos recordamos cómo llegó y debe muchos favores y tiene muchas hipotecas y tiene muchas hipotecas porque llegó apoyado por golpistas, llegó apoyado por bilduetarras, llegó apoyado por separatistas, entonces llegó legítimamente, bueno, es cuestionable, legalmente sí, legalmente sí, legítimamente regular y no todo lo legal es legítimo. Tengo que recordar que hay momentos históricos en los que, por ejemplo, la esclavitud era legal y no era legítima. Entonces, mucho cuidado con el tema de lo legal y lo legítimo, porque a lo mejor estamos legalizando algo que no es legítimo. Pero bueno, al margen de que sea legal ese, ese gobierno y cómo llega el señor Sánchez al gobierno, resulta que ahora el señor Sánchez a su copresidente Iglesias, que él mismo se calificó como copresidente, y el señor Sánchez, yo no he visto que le haya desacreditado ni desautorizado, claro. no lo he visto en ningún momento, pues ese señor va a negociar y el gobierno de España permite que la próxima convocatoria electoral y los próximos presupuestos generales del Estado estén en manos de los que quieren dinamitar el consenso, el espíritu de la transición, la democracia, todas esas palabras que algunos de izquierda se arrogan como propias y que no solo no defienden, sino que están también dinamitando mientras permiten a otros que tomen decisiones por ellos. Y a mí eso sí me preocupa. Me preocupa que estemos vendiendo a los ciudadanos unos presupuestos que Eva decía antes, son un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos. Oiga, que yo recuerde, esos presupuestos se presentan en un documento que firman y escenifican ambos líderes, Sánchez e Iglesias, con el logotipo del gobierno de España, equiparado con el logotipo de un partido privado, que es Podemos. Están haciendo un uso partidista de las instituciones y están tratando de enviar un mensaje totalmente perverso a los ciudadanos, primero, porque no es cierto que estemos saliendo de esa crisis. Estamos entrando en una macro desaceleración global que nos lleva a un entorno en el que España no puede ser estanco.
Y eso es una irresponsabilidad mayúscula de un gobierno que ha llegado como ha llegado y que no vamos a cuestionar cómo ha llegado, pero que desde luego está haciendo de todo menos gobernar. Vamos a ver la reacción. Te doy la palabra a Luis, eh, Pablo Casado, eh, Albert Rivera, los dos reaccionaban y los dos decían eh, a dónde estamos llegando. Es decir, negociar unos presupuestos, eh, primero con Podemos, bueno, vale, venga, perfecto, pero acto seguido resulta que se van a la prisión a negociar con unos que abiertamente quieren destruir España. Con esto se está negociando. De Podemos, de los que estaban firmando en la Moncloa, de los que hoy hacen un vis a vis para repartir eh, indultos a cambio de presupuestos. ¿no? Y a mí me parece una indecencia y una humillación para el pueblo español que tengamos a personas jugando con nuestras pensiones, con nuestra salud, con nuestra educación, con las políticas económicas y sociales del país, en un vis a vis, en una cárcel, eh, representando a la mayoría parlamentaria y a unos que han dado un golpe a la democracia. Así que eh, vaya papelón, vaya papelón el que tiene el señor Sánchez. Eh, no puede admitirse una negociación como esta. El único lugar donde hay que negociar es en el Parlamento y sobre todo hay que cumplir, cumplir con Europa y cumplir con los españoles. Eh, señora Díaz, ¿qué opina usted de que vaya a la cárcel Pablo Iglesias a negociar los presupuestos del Partido Socialista con un preso golpista como Junqueras? El señor Iglesias fue muy claro a salir de la cárcel de Lledoners. Dijo, yo ya he hecho mi trabajo, ahora tiene que seguirlo el gobierno, más o menos, ¿no? Dice, yo ya he hecho lo mío, ahora más o menos la pelota está en el tejado del gobierno. Señora Díaz, señor Sánchez, ¿qué opinan ustedes de esto? Porque a mí me da vergüenza ajena ver que te, quien te sostiene en el gobierno, quien te ha metido con tu peor resultado histórico en la Moncloa, te esté lanzando esa advertencia desde la cárcel. Lo que han pedido es obvio, se llama indulto, se llama salida de prisión, se llama manosear, porque además, atención a la expresión de Pablo Iglesias, dice, ahora es el gobierno el que tiene que moverse. ¿Por qué no dice ya abiertamente que considera usted que los jueces son el felpudo de un gobierno? O sea, ahora es el gobierno el que tiene que moverse. ¿Qué tiene que hacerles? Tiene que meter la mano, como a Monchito, por detrás y mover a los jueces. No me extraña que vengan de donde vienen y de la cuna que vienen, claro, porque ahí, se les nota. Ahí es donde quería entrar, porque eh, decía, sale de prisión y dice, ahora le toca al gobierno hacer gestos. Eh, es verdad que a Iglesia le han preguntado durante toda la semana si eh, con gestos se refería, eh, esto es antes de la reunión, Iglesia ha estado prudente, si, cuando le preguntan que si esto significa que el gobierno tiene que presionar a la fiscalía para que rebaje las, eh, las sentencias. Es que ha sido muy clara y, y, y termino, es decir, Iglesias ha dicho muy claramente, di, dijo, eh, no, esto no hay que decir, tenemos separación de poderes y en eso se ha cuidado mucho. Ahora, Ahora sale de prisión y se toca hacer gestos. Pues que explique qué tipo de gestos va a hacer. Esquerra lo, di lo dijo bien claro, los queremos fuera, los queremos fuera de la cárcel. Y ahí eh, decía Luis del Pino, bueno, que Sánchez se reúne con, que Iglesia se reúna con, con, con un preso, pues tampoco, tampoco a mí me sorprende. A mí tampoco me sorprendería, conociendo al Partido Socialista, que hiciera algún tipo de maniobra que se cargara la separación de poderes, teniendo en cuenta que eh, ayer decía Bono en la sexta, no. El Partido Socialista, el PSOE, no va a canjear presos, no va a canjear presos por, eh, por presupuestos. Pues yo le tendría que recordar que un señor llamado Iguiguren reconoció que Zapatero le ofreció a ETA eh, la liberación, el indulto de presos de Tarras a cambio de llegar al proceso de paz. Con lo cual yo no me fío del Partido Socialista. Bueno, eso Eva. no nos vamos a meter en ese tema porque también habría mucho que hablar de andar. Pero bueno, aparte de eso, vamos a ver. Primero, yo creo que el Gobierno y el Partido Socialista en este caso ha sido muy claro al respecto. No va a cambiar presos políticos bueno, presos, que para mí no son presos políticos, pero así se llaman, así se denominan por presupuestos. Y creo que tenemos que darle un voto de confianza en que no lo va a hacer. Creo que ha sido totalmente leal al anterior gobierno en el tema nacionalista. ¿De acuerdo? Entonces, que ahora diga el señor Pablo Iglesias que ahora le toca al gobierno hacer gestos, pues el señor Pablo Iglesias podrá decir lo que quiera. Lo que tenemos que tener claro es que el que tú llegues a determinados acuerdos con un determinado partido no significa que tú seas ese partido y que veas todo exactamente desde la misma perspectiva. Creo que la perspectiva del nacionalismo podemos la ver de una forma muy diferente a como la ve el Partido Socialista y creo que el Partido Socialista ha dado muestras más que de sobra de que no se va a bajar en este aspecto los pantalones y que no va a ceder ni un ápice en este tema. Los presupuestos se consideran buenos por sí mismos 
y por lo tanto son buenos para toda la ciudadanía, sean catalanes o sean nacionalistas o sean del tipo que sean. Van a ser unos presupuestos del que se van a ver beneficiados todos los ciudadanos de Cataluña y ese es el propio intercambio, esa es la propia convicción que tienen que trasladar y el, y el, el único no medio compran, de persuasión. Sus socios, Ahora bien, los que le llevaron a, cuando a antes la he dicho, y creo que no se, me ha, se me ha malinterpretado, que le conviene que haya un, un, un gobierno de izquierdas a los nacionalistas, es porque la senda por la que se estaba llevando el tema de intentar a través de la política y no solamente de la ley, que es necesaria, ¿eh? que el que se sale de la ley, que caiga sobre él la ley con toda la fuerza. Pero cuando abres otras vías de comunicación que han sido totalmente imposibles con el Partido Popular, yo creo que a los nacionalistas no les conviene que ahora mismo caiga el gobierno que está eh, al frente y por lo tanto tienen que pensarse muy mucho el decir que no a estos presupuestos. Aparte de todos los beneficios que creo, sinceramente y lo creo, que se, va a ver, se van a ver beneficiados todos los ciudadanos. Pedro Sánchez, te doy la palabra, Luis. Pero vamos a escucharle en lo que es la versión de ahora y luego quiero poner una versión de antes, pero bueno. Si la propuesta de política económica que llevamos a cabo es, es bien sencilla, os la voy a explicar en tres pasos. El primero, si la economía crece, que se redistribuya la mayoría social ese crecimiento. Por eso queremos reforzar el estado del bienestar. Segundo, queremos crear empleo con sueldos dignos. Por eso queremos subir el salario mínimo interprofesional. Y tercero, como somos socialdemócratas, queremos unas cuentas públicas saneadas, porque esa es la mejor manera de fortalecer el estado de bienestar y hacerlo sostenible en el medio y en el largo plazo. Esa es, simple y llanamente, la propuesta política que hace el Gobierno. Sí o no. Luego vamos al desarrollo. Que si an ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento... La falta de democracia. Claro, es que, claro, no, claro si me dejáis simplemente una, una frase, vamos a ver, que yo evalo de darle la credibilidad, cierto, yo le doy toda la credibilidad, pero cuando ves que las medidas que van dentro de esos presupuestos, la forma que tienen de redistribuir es subir los impuestos, alguien se ha perdido por el camino, alguien ha cortocircuitado. Es decir, la forma de redistribuir es generar riqueza, no quitarla con impuestos. Y 1.500 millones de euros van a salir de autónomos. Y 1.776 van a salir de las nóminas, porque las empresas, como decía Luis del Pino, no se van a comer esos impuestos por nada del planeta y lo van a trasladar a sueldos. También hay inversiones para... Creo, para, inversiones. para no, bueno, si para, para eso... Para Eva, si para eso hay... Que le quiero dar... Que le, este modelo. Y Eva y María, que le quiero dar la, que le quiero dar la palabra... Ese, que le quiero dar la palabra le, le quiero dar la palabra a Luis pero simplemente una cuestión vamos a ver si el mismo presidente que hace seis meses un año consideraba que pactar con quienes está negociando en este momento esos presupuestos era llevar a España a la pobreza exactamente cómo pretende que le creamos cuando se acaba de presentar una rueda de prensa a decir los mismos con los que yo les decía que si pactaba les llevaría a todos ustedes a la pobreza, que sepan que ahora estoy convencido de que habiendo pactado con ellos y habiéndoles regalado incluso el cheque de que sean ellos los que negocien con quienes quieren destruir España, ahora con esos mismos de la pobreza vamos a conseguir 180 grados en la otra dirección, justo lo contrario, vamos a conseguir la riqueza. Vamos a ver, alguien, alguien se ha perdido. Alguien o sea, ha de, cambiado a de los camino a Marte, no. alguien se ha perdido con la nave. Los que han cambiado han sido los populistas. Los populistas sí, que es lo que, que tienen. Electoralmente, va Llevan a sin cambiar socialista. desde 1800. 1848. Y si no acordaros de la premonición, pero el que va a salir electoralmente perjudicado de todo esto no es Pablo Iglesias, es el Partido Socialista. Luis del Pino. Yo creo que van a salir perjudicados los dos, pero bueno, yo quisiera estar de acuerdo con lo que ha dicho Sánchez. Yo quiero que se aumente el gasto social, yo quiero que se aumente el salario mínimo interprofesional, yo quiero que se redistribuyan los beneficios eh, de la salida de la crisis. A mí me parece indignante lo que ha pasado en este país, donde la gente ha perdido sus casas a decenas de miles, donde ha habido muchísima gente que se ha quedado con una mano delante y otra detrás, donde lo ha pasado durísimamente, ha tenido que vivir de sus abuelos. Yo quiero que la gente empiece a ver el beneficio de la salida de la crisis. En donde discrepo con eh, Pedro Sánchez es en la manera de conseguirlo. La manera de conseguirlo no es subir impuestos, porque si yo le quito al bolsillo del ciudadano eh, mil euros y al final le redistribuyo ¿cuánto le redistribuyo? pues algo se queda en el camino, evidentemente no le voy a redistribuir mil euros, cálculo, ¿cuál es la manera? el cálculo sobre un pensionista es, es muy sencillo lo que sube por la actualización con el 1,6 o con el 2 de, de la inflación es menos que la carga que le corresponde de impuestos, por tanto ver, ¿qué, ¿qué ganancia tiene de poder adquisitivo? Ver, si de verdad a Pedro Sánchez le importaran algo, mínimamente, 
las personas más desfavorecidas de este país, llevaría a la práctica lo que está diciendo. Y entonces lo que haría sería decir, señores, es inaceptable que estemos financiando un Estado autonómico que según los cálculos que en su día hizo UPyD hace cinco años, nos cuesta 50.000 millones de euros al año. Oiga, con 50.000 millones de euros al año le subimos un 50% a las pensiones a todos los pensionistas de este país. Vamos a quitar esa bazofia. Y es inaceptable que aquí estemos diciendo, no, para pagar los incrementos en gasto social vamos a subir los impuestos a la gente, ala, te vamos a cobrar más el diésel. Oiga, ¿y por qué no cierra las embajadas catalanas, que nos cuestan un dinero? ¿Por qué no cierra las televisiones públicas, que tiran por el retrete miles de millones de euros al año? ¿Por qué tenemos que estar financiando con, ¿cuánto vaya el FLA? 70 y pico mil millones sí. eh, sí. de sí. Si, sí. si sumas todo, más las facilidades de pago de intereses, 90 mil. O sea, mm. 90 mil millones de euros, y tiene la cara dura el señor Sánchez de decir que para aumentar el gasto social nos tiene que subir los impuestos. No, hombre, no, deje de darle dinero a los golpistas. ¿Qué tal? Yo creo que sería mejor, ¿no? A publicidad y volvemos con la polémica sobre haber llevado este tema a Bruselas, que lo ha llevado Pablo Casado, y le han dicho ustedes, cuidado con el término que ha empezado a sonar, antiespañol. Volvemos a lo de siempre. Hay vidas que dan vida. Vidas de grandes mujeres y hombres, científicas, inventores, médicos o humanistas que han dejado de herencia un mundo mejor. Legados tan importantes como la imprenta, la penicilina o los derechos humanos. ¿Pero qué hay de María? Probablemente no habrá una calle con su nombre, pero gracias a su testamento solidario se construirá una escuela en Sudán para que cientos de niños puedan decidir su vida. ¿Y de Rubén? No aparecerá en ninguna revista científica, pero con su testamento solidario se van a poder comprar vacunas para que miles de niños puedan seguir viviendo. Y Carmen seguramente no aparezca en los libros de historia, pero con su legado se podrá liberar a muchos niños reclutados por grupos armados. Al igual que Carmen, Rubén y otras grandes personalidades, tu vida también puede dar más vida, dejando un legado que proteja la infancia de miles de niños. Súmate a vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Pide tu guía informativa en el 900 907 500 o en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Desde el 25 de mayo tienes nuevos derechos para proteger tus datos personales. Podrás saber quién, para qué, cómo y hasta cuándo se utilizan. Solicitar que se limite su uso o que se trasladen de un servicio a otro. Pedir que se rectifiquen o que se supriman. Y oponerte a que se usen para acciones comerciales. No pretendemos ser como él y Otnés, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan.